갑자기 노래나 와. 지금부터 저희 집 랜선 집들이 시작할게요. 저희는 이렇게 카드키 형식으로 집에 출입할 수 있고요. 먼저 왼쪽에 이렇게 신발장이 있어요. 저희 이 신발장 월마트에서 한 단에 30불짜리 두단 구매한 거고요. 이쪽에는 
저희 액자랑 저희가 자주 사용하는 향수를 줬고요. 이거는 이렇게 키 보관함으로 쓰려고 사이먼스에서 구매한 글씨예요. 다음에 반대편에 보시면 이렇게 세탁실이 있는데 이쪽 편에 보시면 저희는 약간 다용도실로 사용하려고 이렇게 준비를 했어요. 다음에 여기에 작은 잠을 사가지고 세제랑 이런 청소용품들 보관했습니다. 또 왼쪽에는 건조대가 싹 들어가서 너무 좋더라고요. 이쪽에 들어오자마자 문이 두 개가 보이는데 왼쪽 편은 화장실이고 이 앞쪽에 있는 게 옷장 같은 거더라고요. 그래서 저희는 여기에 겉옷을 이렇게 보관을 했고 위아래는 저희가 안 쓰는 캐리어를 보관했습니다. 이렇게 가시면 여기가 저희 집 거실입니다. 일단 뷰가 이렇게 너무 좋고요. 사실 거실 사이즈가 그렇게 큰 편은 아닌데 저희가 둘이 살고 있기 때문에 이 정도 사이즈면 은딱 괜찮은 것 같더라고요. 소파는 스트럭튜브에서 399불에 구매했고 러그는 사이먼스에서 90불짜리를 60불로 할인해가지고 구매했습니다. 이쪽 빈 벽에는 저희가 TV를 둘지 아니면 빔을 쏠지 아직 고민하고 있어요. 이거는 에어컨이랑 차랑 다 되는 거고요. 에어컨은 네, 어플로도 이용이 가능해서 집에 오는 길에 에어컨을 미리 틀어놓을 수도 있고 히터를 미리 틀어놓을 수 있다는 게 되게 큰 강점인 것 같아요. 여기 잠금자수를 내리고 오늘 열면 바깥으로 나갈 수가 있어요. 와, 비행기 간다. 저희는 20층이어가지고 이스트 쪽에 위치해 있어서 이쪽에 높은 건물이 많이 없고 이쪽 편에는 다운타운이어서 캘거리 타워가 보입니다. 사이즈가 상당히 생각보다 커요. 그래가지고 이곳을 어떻게 꾸며야 할지 아직 고민을 하고 있습니다. 다음에 들어오시면 제가 제일 좋아하는 공간인 주방인데요. 저는 일단 요리를 하는 걸 되게 좋아하기 때문에 주방에 특히 신경을 좀 썼어요. 저희 집은 전자레인지랑 오븐이 딸려있는 그 스토브 일체형이 붙어있고 냉장고, 식기세척기가 기본 옵션이었습니다. 이쪽 편 수납장에는 저희가 톤스테디랑 컵을 이렇게 수납을 했고요. 또 저희 집에 자랑거리. 짜잔! 후쿠 밥솥인데 저희 집을 렌트한 기념으로 좀큰맘 먹고 한인마트에서 쿠쿠를 구매를 했고요. 이 가격은 400불이었어요. 그리고 6인용 밥솥이고 외국 사시는 분들은 다 공감하실 거예요. 밥솥을 가지고 있는 게 얼마나 삶의 질이 달라지는지 너무 만족하고 있습니다. 네, 그리고 이쪽편 수납장에는 가장 중요한 이 조미료들을 이미 벌써 이만큼이나 사놨어요. 음, 밑에는 키친타올, 이쪽에는 네, 숟가락, 젓가락 같은 조리 도구랑 준비해뒀고 뭐 그릇은 보관할 데가 없어서 이렇게 뒀고요. 제가 너무 마음에 드는 오븐. 새 제품이라서 더 좋은 것 같아요. 그 다음에 이쪽 편에 보시면 개수대가 이렇게 있는데요. 일단 이게 두 칸으로 분리되어 있어서 그 점이 제일 마음에 들었고 또 물은 두 타입으로 할수 있고 이렇게 줄이 빠져서 청소도 가능합니다. 이쪽 안쪽에 보면 음식물 쓰레기가 갈리는 그게 이렇게 있더라고요. 근데 아직은 많이 사용은 못 해봤는데 그건 좀 좋은 것 같아요. 냉장고를 한번 소개해드릴게요. 저희가 이거 이케아에서 구매했던 냄비 받침대인데 자석으로 되어 있어서 이게 너무 좋더라고요. 이거 정말 마음에 들었고 이것도 자석형으로 되어 있는 가위여서 냉장고에 딱 부착이 가능합니다. 냉장고를 공개하겠습니다. 사실 아직까지는 별게 없는데 이쪽에는 요거트류랑 이렇게 반찬 만든 거 있고요. 저희는 브리타를 조금 큰 거를 샀어요. 가격 차이가 얼마 안 나길래. 그리고 냉장고에 이렇게 보관을 해둬서 이렇게 쉽게 물을 
먹을 수 있는 게좀 장점인 것 같고요. 여기는 과일류, 돼지류 이렇게 뭐 냉장고가 있어서 너무 마음에 들었어요. 사이즈도 두 명이서 쓰기에 충분하고 너무 마음에 들었고 이쪽 편도 이렇게 넓어 너무 넓어서 정말 좋은 것 같아요. 여기는 냉동실이 조금 특이하게 생겼더라고요. 이렇게 작은 당기는 냉동실인데 이렇게 열면 정말 고기를 미리 소분해 놓고 여기는 얼음이고 이거는 파랑 파랑 고추를 미리 다져서 얼려놨어요. 이렇게 밀면 밑에는 이렇게 수납을 깊숙하게 할수 있는 조금 한국이랑은 다른 방식이에요. 이렇게 됐고 그러면 저희가 식사하는 테이블 이 테이블은 이케아에서 60불에 구매했고 의자는 이거 하나에 50불이었던 것 같아요. 쿠션이 딸려있는 것 같고 이게 원래 이렇게 나무로 된 식탁이었는데 음식물을 떨어뜨리면 그대로 흡수를 하더라고요. 그래서 친구 추천으로 산 식탁보를 깔았습니다. 다음에 이쪽은 저희 사진이랑 친구가 선물로 그려줬던 무드등이 이렇게 있어요. 다음으로 소개해드릴 곳이 저희 방인데요. 하나, 둘, 셋! 짜잔! 사이즈가 넓은 편은 아니에요. 근데 여기 이렇게 통창이 있어서 너무 아침마다 눈이 즐거운 것 같아요. 여기가 사실 북향인데 캘거리는 햇빛이 너무 세가지고 남향이나 동향을 하면 커튼을 치고 살아야 할 정도라고 하더라고요. 그래서 이 북향이 이 집을 선택하는데 좀더 도움이 됐던 지인분의 말씀이었어요. 근데 너무 만족하고 하루 종일 불을 켜지 않아도 이 정도의 밝기가 유지가 돼가지고 너무 좋은 것 같아요. 그다음에 이쪽 편. 제 화장대인데요. 이 화장대는 사실 월마트에서 60불에 구매한 거예요. 거울도 이케아 제품. 그다음에 이 의자도 이케아 제품이에요. 이 조명 너무 예쁘지 않나요? 이 조명은 월마트에서 20몇 불에 구매를 했습니다. 여기로 가면 저희 드레스룸이에요. 혼합장을 이케아 말람 제품을 구매했고요. 이쪽에 가방을 뒀고 위에는 캐리어랑 안 쓰는 가방을 뒀습니다. 그 다음에 반대편에는 이렇게 정리를 해뒀는데요. 위쪽은 상의, 아래쪽은 하의 그 다음에 여기는 이렇게 모자를 수납해뒀고요. 또이 집에는 이렇게 금고가 있어서 귀중품을 수납하기에 좋은 것 같아요. 그 다음에 또문 하나가 있는데 여기는 짜잔 화장실이에요. 약간 샤워부스 형식으로 되어 있는데 이렇게 슬라이딩 도어로 열리고 키는 버튼이 이쪽에 있고 샤워기는 저쪽에 있는 형식이고요. 제가 너무 강추드리고 싶은 게 캐나다 처음 오시는 분들 한국에서 꼭저 샤워헤드랑 샤워필터랑 요 샤워기 줄 구매해서 오시면 너무 유용할 것 같아요. 이쪽에가 세면대예요. 물이 엄청 시원한 센터는 아니지만 사용하기에 무리는 없습니다. 이쪽에 이렇게 조명이 있고 네, 이게 그 환풍기인데 이거를 샤워 후에 시간별로 이렇게 선택을 할 수가 있어요. 그러면 20분, 40분, 60분 뒤에 자동으로 꺼지는 시스템인 거고요. 이런 게 너무 좋았던 것 같습니다. 이쪽으로 이렇게 나가면 아까 봤던 현관이에요. 화장실에는 문이 두 개가 있는 형식이고 이렇게 해서 저희 집 랜선 집들 끝내겠습니다.